Welcome to Prime Debate. There are millions of homeless orphans in our country. The good news is that there are lakhs of couples in India and abroad looking for children whom they can call their own. But the bad news is India's adoption rules, what some would like to call, are ridiculously stringent. The Supreme Court has put the Central Adoption Resource Authority and the Union Government on notice over the tough adoption laws in the country. According to an estimate, more than 1.1 crore babies in India are abandoned, of which almost 90% are girls. All of them have little hope of finding a home. Listen to this. Only 2,518 were adopted in year 2009. Devoid of parental care, the abandoned kids would become beggars, prostitutes or menial workers when they attain adulthood. Unless, of course, they are adopted. Unfortunately, rather than encouraging adoption, our laws discourage those who want to adopt. The Central Adoption Resource Agency, which overlooks the adoption procedures, has come under fire over the issue. A recent petition in the Supreme Court stated that CARA was funded by the government to monitor placement agencies, encourage timely adoption, provide training and facilitate dissemination of research, but it had failed on every single count. The petition said adoption of babies has become nothing more than a commercial transaction involving private placement agencies. Consequently, the Supreme Court has issued notices to CARA and the Union government to explain why adopting parents are made to wait for years. To discuss this issue, we have in our studios Zulfikar Khan, President of an NGO, Theatre Age, Poonam Sood, Adoption Officer, Haryana State Council for Child Welfare, and Ranjit Malhotra, an advocate specializing in NRI affairs and international law. Welcome to the studio. Ranjit, I'd like to start with you. You just heard what the Supreme Court has said. They have given notice to both the CARA and the Union Government. What is your opinion? You've got a uh, lot of experience in this particular field. Does the adoption laws in our country, adoption policy in our country need a review? Uh, the Supreme Court needs to be lauded for this initiative. In fact, uh, CARA was born as a result of directions issued by the Supreme Court of India way back in the year 1984. And these then gui guidelines were framed by the Ministry of Welfare, which were reviewed on a rolling basis from time to time. But uh, times have changed. The guidelines have now sort of archaic. There is uh, immediate new for a drastic overhaul. CARA has done a wonderful job in policing these guidelines, but some of the basic issues need to be addressed. There are cumbersome delays. There is a conflict of law situation, which we need to harmonize. And this is where we are at the moment. But uh, what all does, uh, needs a review? I mean, is it only the, the adoption by the, the foreign couples, which is uh, through the CARA, or uh, do we need to review even the, the adoptions by our own people, which is through the, the state uh, uh, welfare committee? Now, you see, basically it is like this. What happens is we have no law of adoption for foreigners. As far as Hindus are concerned, we have the Hindu Adoption Maintenance Act of 1956. But there is a conflict or law situation. See, what happens is the foreigners a need to get a guardianship order from the court of the guardian judge wherever the child is residing. Now what happens is there is a conflict of law situations now which puts a lot of distress on genuine bona fide NRI childless couples. What happens if an NRI couple comes back home, the, this is a normal South Asian phenomenon, you adopt a child with the family fold, you have an adoption ceremony, you execute an adoption deed which is registered before the registrar of that competent jurisdiction and when they go back to the when they go to the embassy for lodging the papers on the immigration side of things, this adoption deed is flashed with pride. But, but this is the beginning of all troubles. All foreign missions by virtue of their immigration laws, they do not recognize validly executed adoption deeds under the provisions of the Hindu Adoption Maintenance Act of 1956. They are told to go back to court and get a guardianship order from the court of the guardianship judge. Now, this is a catch-22 situation because under section 12 of the Hindu Adoption and Maintenance Act of 1956, this is eventual irreversible. So, how can you go back to the guardian judge so and Ranjit, say, is that, is that the reason why a lot of uh, foreigner couples are actually uh, going to countries in Africa for uh, adoption and not coming to India and uh, uh, countries in South Asia? See, East. because of these cumbersome procedures, if you analyze closely, that is why surrogacy has become so popular all of a sudden, so that people are not bog bogged down by these cumbersome delays in the adoption process. 
So that means the whole policy, in your opinion, uh, needs a complete review, is it? On 6th of June 2003, India had ratified the Hague Convention on Adoptions. But sadly enough, there is no tangible benefit forthcoming to all per potential adoptee parents in terms of India signing the Hague Convention on Adoptions. We made a mistake. What should have been done was there should have been an enabling legislation spelling out the benefits of India signing the Hague Convention. You see now, if an adoption has been validly executed under the relevant laws in our country, that adoption should be given due recognition as per the principles and rules of private international law. But nothing is happening at all. This has gone unnoticed completely. Right, Ranjit, I'll just come back to you. Ms. Sood, now you've been uh, associated with the Haryana Child Welfare Council for all, almost about 20 years now. Yes, sir. What is your experience? I mean, how does the adoption law in our country uh, function on ground? We have the children who are, uh, uh, we are recognized for the uh, in-country and inter-country adoptions. And for in-country adoption, we have the waiting list of the uh, parents and we do the registration of the adoptive parents, we do the home studies and everything, inspections of the parents and we register them. Uh, for in this time, how many children in the Haryana State Welfare Council? We have 47 children, which we have 10 children in the Haryana State और 37 हमारे पास लड़के हैं और पिछले सालों में कितने बच्चे अडॉप्ट हुए थ्रू योर हम लोग हम हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1981 से इस अडॉप्शन प्रोग्राम में है और हमने आज तक 225 बच्चे इन कंट्री में दिए हैं और 85 बच्चे हमने दिए हैं इंटर कंट्री अडॉप्शंस में तो कहां से डिमांड ज्यादा आ रही है पंजाब से हरियाणा से या दूसरे राज्यों से अपने विद इन द कंट्री हरियाणा से भी वी हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ आल्सो फ्रॉम पंजाब आल्सो वी आर रजिस्ट्रिंग और बाहरले कौन से देशों से ज्यादा डिमांड आ रही है ज्यादा अमेरिका से आते हैं इटली से है और कनाडा से है आई हैव मेनी और इनमें से एनआरआईज कितने के हैं uh, NRIs, uh, हमारे पास 50% NRIs हैं वो और भी जैसे रंजीत ने कहा वो भी कंप्लेन करते हैं कि जो अपने अडॉप्शन लॉज हैं वो बहुत ज्यादा कंबरसम हैं हां इंटर कंट्री अडॉप्शंस के लिए देयर आर सम हर्डल्स फॉर द फॉरेन पेरेंट्स फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड क्योंकि बेबी को भी क्लियर होना पड़ता है इंटर कंट्री अडॉप्शंस के लिए सो दे हैव टू वेट सुल्फिकार आपने आपकी जो एनजीओ है थिएटर एज उन्होंने काफी काम किया है स्लम्स में बस्तियों में इस समय आम मानना है कि करीब एक करोड़ बच्चा जो है बच्चे जो हैं जो बिना सहारा के हैं उनमें से करीब पांच छह हजार को तो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन ज्यादा बच्चे जो हैं वो समाज के रहमो करम पे हैं सो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की जरूरत है कि जो ज्यादा बच्चे अडॉप्ट हो सकेंगे क्योंकि बाकी बच्चे जैसे हमारी न्यूज रिपोर्ट में था वो बेगिंग में पड़ जाते हैं या दूसरे बुरे कामों में पड़ जाते हैं बिल्कुल सही कहा है आपने ज्यादा बच्चे अडॉप्ट होने चाहिए लेकिन जैसे कि हम लोग कर रहे हैं कि हम बच्चे को अडॉप्ट उस तरीके से नहीं करते क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो भीख वगैरह मांगते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स को ढूंढना या उनको जो उनका जो रखवाला होता है जिसको कहते हैं ना जो उनसे काम करवाता है उनको ढूंढना वो मुश्किल होता है हमारे पास जो बच्चे ज्यादातर जो हैं जिनको कि हम कहते हैं कि हमने अडॉप्ट करा है अडॉप्ट करने का मतलब सिर्फ हमारा ये होता है कि हम घर में नहीं रख पाते क्योंकि हमारे पास उतनी वो सहूलियतें नहीं है जगह नहीं है हम बच्चे को लेते हैं पकड़ते हैं बच्चे को तो उसकी एजुकेशन के ऊपर और उसको वो तमाम सारी चीजें देने की कोशिश करते हैं आ, मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही शुरू हो जाए ना जैसे कि बच्चा भीख मांग रहा है तो कुछ लोग उसको आ, समझा के बुझा के किसी तरीके भाई तुझे रोटी भी मिलेगी देखो अच्छे कपड़े भी मिलेंगे तुमको और खाना भी मिलेगा और पढ़ाई कर रहा पढ़ाई करो ये जो कर रहा इस समय आप कितने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट मेरे पास करीब फिफ्टी वन है इस टाइम पे और डिफरेंट बस्तियों से हैं स्लम डिफरेंट डिफरेंट स्लम से हैं ज्यादातर बच्चे जो हैं वो ट्वेंटी फाइव के हैं कुछ बच्चे नेहरू कॉलोनी के हैं कुछ बच्चे मलोआ के हैं धनास के हैं ये अलग अलग तो उनको स्कूल से पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ काम भी करते हैं मैं पढ़ाता नहीं था क्योंकि पहले बच्चे काम करते थे तो ये 92 की बात है जी तो मैंने तो बच्चों को वैसे ही चस्का लगाया था एक डांस का और नाटक का जी तभी हमारी एनजीओ का नाम थिएटर एज है नहीं तो कोई इसको थिएटर एज जो है वो एनजीओ का नाम नहीं होता ये तो थिएटर का ग्रुप है तो मैंने उनको वो चस्का डाला क्योंकि मुझे पता था कि इस तरीके के बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर बोल, बोलोगे तो फौरन भाग जाएंगे बिल्कुल नहीं आएंगे उनको बोलो भाई कुछ नहीं करना है सिर्फ नाच गाना करेंगे और नाटक करेंगे और कुछ थोड़ा सा खाएंगे बस और फिर उसके बाद छुट्टी सर आप यकीन मानिए कि वही बच्चे आज जो बच्चा 
बूट पॉलिश करता था कागज बीनता था आज की तारीख में अभी टेंथ के पेपर दिए हैं रिजल्ट नहीं आया है गुरुकुल विद्यापीठ बनूर ने 16 बच्चों को अडॉप्ट करा है अडॉप्ट इन देंस की वो सारी पढ़ाई इंजीनियरिंग बने इंजीनियरिंग करें या डॉक्टरी करें 16 बच्चों को अभी उन्हीं ने अडॉप्ट करा है तो मैं चाहता हूं लोगों से जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो यही होगी कि जो ऐसे बच्चे ज्यादा हैं अगर हम उसको ये भीख मांगने वाला काम या दूसरा काम खत्म करना चाहते हैं या अपने शहर को साफ सुथरा या हम अपने जो समाज को बहुत मतलब अच्छा देखना चाहते हैं तो ऐसे अगर बच्चे तो आपके पास कितने बच्चे जो हैं वो अनाथालय से हैं आ, नहीं अनाथालय से नहीं नहीं सो so बेसिकली स्लम से हैं स्लम तो से हैं पेरेंट्स वहां पे हैं या वन पेरेंट्स हैं मोस्टली वन पेरेंट्स वाले बच्चे ज्यादातर हमारे पास हैं जी और कई बच्चों के तो पेरेंट्स नहीं पेरेंट्स का मतलब कि माँ बाप नहीं है तो वो किसी भाई के पास है या चाचा के पास है या किसी और के पास है हमारे पास ज्यादा बच्चे इस तरीके के हैं लेकिन वर्किंग है सारे बच्चे रजीत आप ऐसी अडोप्शन एक तरीके की डिफरेंट टाइप की it is certainly a laudable <laughs> effort and uh, if the children can be sort of preserved rehabilitated within their own environment within their own roots there is nothing like it to aap kitne bacche in mein se jo aap keh rahe the kareeb 50 bacche hain unme se kitne bacche jo is samay engineer ban gaye hain banne wale hain 16 bacche ka admission ho chuka hai gurukul vidyapeet banur mein aur coming ye jo 4 tarikh se unki classes shuru hain aur wo unhi ne bola hai ki aap jo bachcha jo bhi banna chahe अब मेरे लिए तो बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि एक बूट पॉलिश करने वाला बच्चा कॉलेज जा रहा है और एक बूट पॉलिश करने वाला बच्चा जो है एक आपके चैनल पे ही मेकअप मैन है इस टाइम पे जो कोई भी बिलीव नहीं करेगा जिसने अभी हमारा मेकअप करा है वो इसी चैनल के ऊपर मेकअप मैन लगा हुआ है और बिल्कुल ऐसे से है और कोई इस बात को यकीन नहीं आपको सरकार की तरफ से कितनी मदद नहीं शहर वाले बहुत अच्छे इस शहर के लोग कमाल के लोग हैं रद्दी देते हैं अपने घर की सामान देते हैं अपने घर का और उस रद्दी से उस सामान से जो पैसा इकट्ठा होता है वो पढ़ाई के ऊपर जाता है तो अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी और जरूरत पड़ेगी तो मैं सरकार से जरूर कोशिश करूंगा रंजीत हम ब्रेक जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशन है या होने चाहिए या क्योंकि वैसे तो बच्चे जो है वो काम नहीं कर सकते हैं लेकिन ये बच्चे जो है वो थिएटर का काम भी करते हैं और साथ साथ पढ़ाई करते हैं well i really don't have any answer I for this ji she can answer this question yeah, better mera khayal hai ki uh, under jj act in bachchon ke liye pravadhan hai for grant in aid ka uh, to un so zyada facilities hai under the jj act juvenile uh, uh, act ke niche mujhe nahi pata main usme recognize hu ya nahi lekin aapko to abhi tak dikkat koi nahi aayi kisi tarah nahi sir hum hamara alag sa phanda hai bilkul se ki main logon ke gharon se purana saman ikattha karta hu उस पुराने सामान में रद्दी प्लास्टिक लोहा बोतल जो कुछ भी होता है वो उसको हम आ, सेल करके और एजुकेशन फंड में जाता है हम दो टाइम खाना देते हैं बच्चों को एंड साबुन तेल जो कुछ भी बच्चों का हेयर कटिंग जो कुछ भी चाहिए होता है मैं देता हूं सारी चीजें इसलिए बच्चे मेरे पास आते हैं मतलब ये एक गारंटी है बच्चों को जैसे नेक चंद का एक एफर्ट था ये दूसरे तरफ का डोनेट करा है वो और वो हम उसमें रद्दी इकट्ठा करते सर और कमाल की बात है मतलब कि हमारा आधे ज्यादा खर्चा रद्दी से पूरा हो